இன்றைக்கு எல்லோருக்கும் நம் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு அருமையான ஒரு பயிற்சி என்றால் தெய்வ சக்தி அல்லது இயற்கை சக்தி என்று சொல்லப்பட்டதை நாம் பெற்று அதை நம் மனதிலே பதிய வைத்து அதை வைத்து நம்பிக்கை பெற்ற மனிதராக மாறி அத்துணையும் என்னால் செய்யப்பட முடியும் ஏனென்றால் நான் அந்த அளவுக்கு அறிவு ஆற்றல் பெற்றவனாக இருக்கிறேன் அதே சமயத்தில் அந்த தெய்வ சக்தியிடமிருந்து தெய்வ சக்தியிடமிருந்து சக்தியை பெறும் தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறேன் அவர் ஒன்று தெய்வம் என்பது பெரிய சக்தி இறைவன் என்று சொல்வது இயற்கை என்று சொல்வது எல்லாமே ஒரு பெரிய சக்தி என்பதை நீ உணர்ந்திருக்கிறாய் அதே சமயத்தில் அந்த சக்தியை பெறுவதற்கு நான் தகுதி உள்ளவனாக இருக்கிறேன் பவர் வந்து லார்ட் முருகா லார்ட் சிவா ஆர் லார்ட் ஜீசஸ் ஆர் லார்ட் அல்லா ஆக அந்த பெரிய இயற்கை சக்தியாக இருந்து நம்ம எல்லாம் பராமரித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த தெய்வ சக்தியை பெறுவதற்கு நான் தகுதி உள்ளவனாக இருக்கிறேன் என்ற நிலையில் நீ இருக்கா என்பதை உணர வேண்டும் என்னதான் நீ வாழ் இருக்கா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் முருகன் என்பது பெரிய சக்தி சிவன் என்பது சக்தி என்றால் அந்த சக்தி அல்ல அல்ல குறையாத ஜீவ ஊற்று எப்பொழுது என் நண்பர் ஒருவர் முன்பாக எனக்கு முன்பாக சென்றார் அவர் ஒரு இருபது பெர்சன்ட் உள்ள சக்தியை எடுத்துட்டு வந்து விட்டார் ஆக தெய்வ சக்தி குறைந்து விட்டது நூறிலிருந்து இருபது எடுத்ததால் எண்பது ஆகிவிட்டது என்ற எண்ணத்தோடு நீ நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது இட் இஸ் இன்பைனைட் சோர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் நீங்கள் கணக்கில் படித்திருப்பீர்கள் அவை இன்பைனைட் என்றால் அல்ல அல்ல குறையாது நூறிலிருந்து இருபது எடுத்தாலும் நூறாகவே இருக்கும் நூறிலிருந்து எண்பது எடுத்தாலும் நூறாகவே இருக்கும் ஆக எத்தனை எடுக்கப்பட்டாலும் அந்த நிறைவு நிறைவாகவே இருக்கும் என்பதுதான் அந்த அருள் சக்தி இயற்கை சக்தி தெய்வ சக்தி என்பது ஆக அந்த சக்தி இருக்கிறது என்றால் அதை நீ பெறுவதற்கு எலிஜிபிள் டு ரிசீவ் தி பவர் என்றால் அதை பெறுவதற்கு தகுதி உள்ளவனாக நீ மாற வேண்டும் அது எங்க சார் இந்த டோக்கன் மாதிரி விற்கிறாங்களே ரேஷன் கடையில் மாதிரி வாங்கி கொடுக்குறாங்க எங்க இருந்தாலும் நான் போய் வாங்கி பண்ண சார் பணம் நிறையா இருக்கு சார் என்ற நிலையிலே உன்னால் அதை பெற முடியாது நீ நற்சிந்தனைகள் மூலமாக நற்செயல்கள் செய்து தர்ம காரியத்தை செய்து புண்ணியத்தை சேர்த்தால் தான் யூஆர் ஸ்வேலி அப்லிப்டிங் யுவர் செல்ஃப் உன்னையே நீ உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறாய் எதற்காக அந்த தெய்வ சக்தியை பெறும் தகுதியை பெறுவதற்காக தெய்வ சக்தி என்பது இருக்கிறது அதை பெறுவதற்கு எலிஜிபிள் என்பதற்காக உன் தகுதியை கூட்டுவதற்காக தகுதியை கூட்டிக்கொண்டே வருகிறேன் என்பதற்காக நீ நல்ல உண்மையோடு பேசி மற்றவர்களுக்கு மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு அத்துணை பேருக்கும் துயரமற்ற வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு என்ன வழி செய்கிறாயோ அதை வைத்து நீ உயர்த்தப்படுகிறாய் ஆக நீ உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறேன் என்றாலே நான் அந்த தெய்வ சக்தியிடம் வந்து சக்தியை பெறும் தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறேன் ஆக அதை இல்லாத வரை நீ எத்தனை முறை தேங்க உடைத்தாலும் சரி எத்தனை முறை சூடம் போட்டாலும் சரி உனக்கு எந்த அருள் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்பது மனதளவில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் சென்றவுடன் கோயிலில் போய் தேங்காய் உடைச்சி சூழத்தை பொருத்தி ஆகா ஆகா என்று தெய்வத்துடைய அருள் கிடைப்பது அரிது தெய்வம் பார்க்கும் இவருக்கா என்று ஆக நீ செய்த செயல் மூலம் எண்ணத்தின் மூலம் செயல் செயலை வைத்து மற்றவர்கள் மற்ற ஜீவராசிகள் அத்தனை பேருக்கும் மற்றவர் என்று சொல்லுவது அது அக்ரினைக்கு பொருந்தும் என்று சொல்ல வேண்டும் நீ ஒரு செடியை கூட நன்றாக வளர வேண்டும் நான் உரமுட்டிருக்கிறேன் நன்றாக தண்ணி இரண்டும் சூரிய வெளிச்சம் நிலம் ஒரு தண்ணீர் எத்தனை சேரும் போது அருமையாக வருகிறது காலையில் எழுந்து பாருங்கள் ஒரு இலை புதிதாக துளைத்திருந்தால் அதை பார்த்து மயில் அடைய வேண்டும் நீ செய்த ஒரு செடியை அதே போல் வைத்து இந்த செடியை கறி போன் மனசார தண்ணி ஊத்தலைன்னா அது வளர்ச்சி இருக்காது நீ கண் கூட பார்க்கலாம் ரெண்டு செடியை ஓண்டி வைங்க ஒன்றிற்கு நீ ஆசீர்வாதத்துடன் நன்றாக வளர வேண்டும் செய்ய முடியும் என்று தன்மையோடு தண்ணியை ஊற்றுற அது நல்லா வருது இன்னொன்றுக்கு வந்து உன் மனசில் இது நாசமாக போனோம் ஒன்று வரக்கூடாது ஒன்று ஆகக்கூடாது இன்னைக்கு என்ன ஆக போகுது ஆக உன் மனதில் உள்ள எண்ணத்தை பதிவை அந்த செடி உயிரில்லாத அந்த செடி கூட ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையாக இருக்கிறது என்று பார்க்கும்போது அதுதான் வாழ்க்கை ரத் தத்துவங்கள் என்று சொல்லுவது ஆக நீ இப்போ சக்தியை பெறும் தகுதியை பெற்று விட்டாய் அந்த சக்தி அல்ல குறையாத ஜீவ ஊற்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதை பெறுவேன் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது என்றாலே நீ இப்பொழுது முழுமையாக அந்த தெய்வ சக்தியை பெறுவதற்காக அமைதியாக அமர்ந்திருக்கிறார் ஆக அந்த அமர்வு என்பது அருமை உன் கண்களை மூடியவுடனே நீ எந்த சக்தியிடம் வந்து அருள் பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயோ அங்கு அருள் தருவதற்கு தயாராக இருப்பது போன்ற காட்சியை உன் மனக்கண்ணில் பார்க்கிறாய் எனக்கு பிடித்தது ஐயா முருகன் முருகன் என்றால் திருச்செந்தூர் முருகனா திருப்பரங்கன்ற முருகனா என்று இல்லை முருகன் சிவை அங்க நீ கண்களை மூடியவுடனே அந்த முருகனுடைய அந்த முழு உருவம் அவதார புருஷனாக இருந்து கொண்டு உன்னை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருப்பதை நீ கண் முன்னாக மனக்கண்ணினால் பார்க்கிறாய் 
ஆக சக்தி பெறுவதற்கு நான் தகுதி உள்ளவனாக இருக்கிறேன் மனதில் நினைத்தவுடன் நான் ஈசா தெய்வமாக வளரும் அந்த முருகன் வந்து நிற்கிறார் என்றால் இப்பொழுது நீ முழுமையாக கண்கள் மூடியுள்ளே தெய்வ சக்தியே நான் உன்னை முழுமையாக முழு மனதுடன் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் எனக்கு அறிவு ஆற்றல் தந்து இதுவரை எனக்கு நல்ல செயல் செய்வதற்கான சக்தியை தந்தாய் ஆக அதை வைத்து என்னால் முடிந்ததை மற்றவர் நலனுக்காக பயன்படுத்தினேன் இப்போது என் கைகளை ஏந்தி நீ உன்னிடமிருந்து சக்தி பெறுவதற்காக கேட்கிறேன் இன்னும் சக்தி தரப்பட்டால் அந்த சக்தியை வைத்து என்னால் முடிந்ததை இன்னும் அதிகமாக மற்றவர் நலனுக்கு பயன்படுத்த முடியுமே என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு என் கைகள் இரண்டும் ஏந்தப்படுகிறது ஆக என் நோக்கி சக்தியை நோக்கி நான் கையேந்தி நிற்கிறேன் இதை சக்தியே நான் கையேந்தி நிற்பது நன்றாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாய் ஆக சக்தி தரப்பட வேண்டும் எனக்கு அந்த சக்தியை வைத்து நான் நன்கு உடல் மன ஆரோக்கியத்தோடு இருந்து மற்றவர்கள் நலனுக்காக பயன்பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு நான் கேட்பதால் என் கைகள் அழுத்தம் அழுத்தம் அழுத்தமாக என் கைகள் இறங்கிக் கொண்டே வருவது நன்றாக தெரிகிறது எஸ் ஐ ஃபீல் போத் ஆஃப் மை ஹேண்ட்ஸ் ஆர் பீங் ப்ரஸ்ட் ப்ரஸ்ட் அண்ட் புட்டிங் டவுன் ஆக என் கைகள் தானாக கீழே இறங்கிக் கொண்டே வருகிறது கண்கள் மூடிய நிலை அந்த முருகனுடைய அருள் அந்த தெய்வத்துடைய அருள் முழுமையாக என் கைகள் மீது பாய்ச்சப்பட்டு கைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிக் கொண்டே வருவது தெரிகிறது ஆஹ் அற்புதம் ஐயா நான் கேட்டதை விட அதிக அளவு நீங்கள் சக்தியை தந்து விட்டாய் தெய்வ சக்தியே உனக்கு மனமான நன்றி சொல்லுகிறேன் உளமான நன்றி சொல்லுகிறேன் இந்த சக்தியை வைத்து என் மன உடல் ஆரோக்கியத்தை பெற்று மற்றவர் நலனுக்காக பயன்பெறும் என்பதற்காக நீ கொடுத்த சக்தியை என் சிரசின் மீது வைத்து என் உடலில் உள்ள ஏழு சக்கரா என்று சொல்லப்பட்ட அவைகளை இயக்கம் செய்யும் தன்மையை பெற்றவனாக மாற்றுகிறேன் என் கைகள் மெதுவாக என் தலையை நோக்கி சிரசை நோக்கி செல்கிறது கைகள் அழுத்தப்பட்ட கைகள் அப்படி மெதுவாக நான் தூக்கி என் சிரசின் மீது வைக்கிறேன் ஐ பிளேஸ் மை ஹேண்ட்ஸ் ஆன் மை ஹேட் என் தலையை வைத்த உடனே இந்த சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு அதிர்வோடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்குவதை நான் நன்றாக உணர்கிறேன் சகசா என்று சொல்லப்பட்ட அந்த சக்கராவில் உள்ள உறுப்புகள் மூளை பெருமூளை சிறுமூளை எல்லாம் அற்புதமாக செயல்புரியும் தன்மையோடு செயல்புரிய துடிப்போடு மற்றவர் நலனுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று துடிப்போடு பாய்ந்து அந்த சக்தியை பெறுவதை நான் உணர்கிறேன் ஆக்ஞை அடுத்ததாக ஆக்ஞை என்று சொன்னாலே உன் அறிவு கண் ஞானக்கண் மூன்றாவது கண் என்று சொல்லப்பட்டது என்றாலே எது நல்லது எது கெட்டது என்று நீ பகுத்தறிவு பெற்று மற்றவர் நலனுக்காக செய்ய வேண்டும் என்று உன்னை உயர்த்தி உயர்த்தி வைத்து தூண்டப்படுவது அந்த சக்தி ஆகிய மூன்றாவது கண் என்று சொல்லப்பட்டது சக்தியை பெறுகிறது அப்படி கீழே வரும்போது விசக்தி உன் சுவாச மண்டலம் முழுவதும் இப்பொழுது நீ எடுக்கும் காற்றுள்ள பிராண சக்தி உன் ரத்தத்தில் உள்ள கியூமோ குலைபின் என்று தொடர்ந்து வழியாக உன் உடலில் அந்த இருதயம் துளிப்போடு ரத்தம் மேலும் கீழே வரும்போது அந்த சக்தி அந்த பிராண சக்தி உடல் முழுவதும் செலுத்தப்படுவதற்கு அந்த விசக்தி சக்கரா மூக்கு அந்த மூச்சு குழல் நுரையீரல் இவை அற்புதமாக செயல்படுகிறதை பார்க்கிறாய் அப்படி கீழே வரும்போது அநாகதம் ரத்த ஓட்ட மண்டலம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுத்தமடைந்த ரத்தம் என் உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை அழுத்தத்தோடு பாய்ந்து பரவசமாக ஓடுவதை நான் பார்க்கிறேன் அநாகதம் இருதயம் இரத்த குழாய் அத்துணையும் அருமையாக செயல்படுகிறது அடுத்ததாக மணிபூரகம் இத்தனைக்கும் வேண்டியதற்கு சத்து ஆகாரம் தரப்பட வேண்டும் என்றால் நீ சாப்பிடும் அத்தனை ஆகாரமும் வாயில் நின்று உணவுக்குழல் வழியாக இறைப்பையில் சென்று ஜீரணமடைந்து அந்த சத்துக்கள் எல்லாம் உன் உடல் இயக்கத்திற்கு சேர்க்கப்படுவதை நன்றாக பார்க்கிறாய் ஜீரண மண்டலம் அதற்கு அடுத்தபடியாக சுவாதித்தனும் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த இன உறுப்புகள் என்று சொல்லப்பட்டது முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக கழிவு மண்டலம் என்று சொல்லப்பட்டது ஆக ஏழு சக்கரா உள்ள உறுப்புகள் எல்லாம் அருமையாக நீ பெற்ற சக்தியை இறை சக்தியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உன் சிரசில் இருந்து உறுப்புகளுக்கு செயல்படுத்தும் தன்மையோடு தந்து விட்டாய் அதற்காக முழுமையாக மீண்டும் நன்றி என்று இறைவனுக்கு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக கண்களை திறக்கிறீர்கள் அந்த பெற்ற சக்தியை வைத்து உன்னால் செயல்பட முடியும் என்ற எண்ணத்தை நம்பிக்கையை பெற்ற மனிதனாக மாறுகிறாய் ஆக மீண்டும் இறை சக்தியே நன்றி 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 என்று சொல்லி முடிக்கிறாய் வணக்கம்